നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ബി പോസിറ്റീവിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് പതിനാറ് കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇടവം രണ്ട് പതിവ് പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും രാവിലെ എട്ട് മണിയാണ് എല്ലാവരും വളരെയധികം തിരക്കിലായിരിക്കാം കാരണം അമ്മമാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വീട്ടിലെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകണം അച്ഛന്മാർക്കാണെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ജോലി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഏർപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ ഈ വെക്കേഷൻ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് സ്കൂളിലൊന്നും പോകണ്ട പക്ഷെ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുള്ള തത്രപ്പാടിലേക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടത്തിലായിരിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ തിരക്കിനിടയിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ ഒരുപാട് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് സമൂഹത്തെ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ലിംഗസമത്വത്തിന്റെ രീതിയിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരുപാട് ബേസിക്സിലായിരിക്കാം മാറ്റിയിരിക്കുക ലിംഗസമത്വത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷൻ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോഴും രണ്ടും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും സ്ത്രീ മുന്നേറ്റം വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊരു മേഖല നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഓട്ടോ റിക്ഷ ഓടിക്കുന്നതാവട്ടെ വലിയ ബസ് ഓടിക്കുന്നതാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്നത് വരെ ആകട്ടെ സ്ത്രീയുടെ മുന്നേറ്റം അവിടെ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവറസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്നും ബി പോസിറ്റീവ് ഓരോ പ്രത്യേകത പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇന്നുമുണ്ട് എന്താണെന്നല്ലേ ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വനിത എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ദിവസമാണ് അത് ആരാന്നല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് ജപ്പാൻകാരിയായ ജുങ്കോ ടാബയാണ് ആ വനിതാ രത്നം എന്ന് പറയുന്നത് പത്താമത്തെ വയസ്സിലാണ് പർവ്വതാരോഹണം തുടങ്ങിയത് തന്റെ അധ്യാപികയുടെ സഹായത്തോടെ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് അടി ഉയരമുള്ള ഒരു പർവ്വതമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ജുങ്കോ താബെ താണ്ടിയത് അപ്പൊ തന്നെ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എത്രത്തോളം കരുത്തുറ്റ ഒരു വനിതയാണ് ജുങ്കോ താബെ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കരുത്തുറ്റ വനിതകളുടെയും കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്കും കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്കൊരു ലളിതഗാനം കേട്ടാലോ നമുക്ക് കാണാം ശുഭസംഗീതം ഋതു ചക്രവർത്തി നീ നിൻ മാറിലെ നവരാഗവാലിക ആരുതി ഋതു ചക്രവർത്തി നീ നിൻ മാറിലെ നവരാഗവാലിക ആരുതി ൃതയാമ്പുജത്തിൻ്റെ പവിഴം കൊണ്ടോ ഉദയാമ്പരത്തിൻ്റെ കനകം കൊണ്ടോ ഋതു ചക്രവർത്തി നീ നിൻ മണി നവരാഗമാലിക ആരുതീർത്തു ശ്രാവണ സുന്ദരി നിൻ കൺ കണമല്ലയോ കാതര പുഷ്പങ്ങളായി നിന്നെ ശ്രാവണ സുന്ദരി നിൻ കൺ കണമല്ലയോ കാതര പുഷ്പങ്ങളായി നിന്നെ ദേവതി നിൻ ും ഉണരുമീകാനം നാട്ടുമാവിൻ കൊമ്പിലല്ലേ ഊയലിട്ടാടും ഇന്ന് സിക്കിം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കുഞ്ഞു സംസ്ഥാനം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറിയ ദിനം കൂടിയാണ് അത്തരം ചില ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടമാണ് അടുത്തതായി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന്
അവരുടെ കരുത്തുറ്റ നേട്ടങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ചത് അല്ലെ അവരുടെ കരുത്തുറ്റ നേട്ടങ്ങൾക്ക് കോട്ടം വെറ്റിക്കാനായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അതായത് അവരുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി ശൈലിയും മാറുന്ന നമ്മുടെ ഫുഡ് സ്റ്റൈലും ഒക്കെ തന്നെയും ഒരുപാട് രോഗികളാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മളെ അല്ലെ അതൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യോഗ പരിശീലിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമം ചെയ്യാം രാവിലെ ഒരു നടത്തം ശീലമാക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ചില ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് നൽകുന്ന സെഗ്മെന്റ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഡോക്ടർ മാർത്താണ്ഡപിള്ള നയിക്കുന്ന ഫാമിലി ഡോക്ടർ ഫാമിലി ഡോക്ടർ പരിപാടിയിലേക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയും വിദ്യാഭ്യാസ പാഠ്യ പദ്ധതിയും ഒക്കെ ഒരു വ്യക്തിയെ അവൻ്റെ ഉപജീവനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു ഒരു പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റാൻ ഉള്ള അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഗൗരവമായിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം പൊതുവേ നമ്മൾ ഒരു രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചികിത്സയായിരിക്കണം അപ്പോൾ പല പല പരിശോധനകൾ നടത്തി രോഗിയെ പരിശോധിച്ച് രോഗിയുടെ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള രോഗവിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനുള്ള മരുന്ന് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ചുവടുവയ്പ്പ് ഒരു ചികിത്സാ രീതി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഏത് തുറയിലെടുത്താലും നമ്മളൊരു കാര്യം ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ അത് തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചിട്ടാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ വേണം പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന ആ പാഠ്യപദ്ധതി വഴി ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ നൽകുന്ന അറിവ് ആ വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇരുപത് ശതമാനം അറിവ് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള അറിവുകളൊക്കെ ആ വ്യക്തി സാഹചര്യങ്ങളനുസരിച്ചും രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ഗൈഡൻസ് അനുസരിച്ചും മറ്റുമൊക്കെയാണ് അത് പഠിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വാസന എന്താണ് അഭിരുചി എന്താണ് അയാളെ എന്താക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതിനെ നയിക്കാനും ഒക്കെ തന്നെ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഒക്കെ തന്നെ പങ്കുണ്ട് സർക്കാരിന് തന്നെ പങ്കുണ്ട് പക്ഷേ അതുപോലുള്ള ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലാവരും ഉപരിപഠനത്തിന് പോകണം എല്ലാവർക്കും തന്നെ ബി എ ബി എസ് സി എം എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള പലതും നമുക്ക് ഇത്ര ഡോക്ടർമാർ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത്ര എഞ്ചിനീയർമാർ ആവശ്യമുണ്ടോ അവർക്ക് അതിനുള്ള അഭിരുചി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ അതിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒന്നും തന്നെ നിർണയിക്കാത്ത വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പല പല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും ആവശ്യത്തിനുള്ള കുട്ടികളില്ല എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അടച്ചു പൂട്ടേണ്ട സാഹചര്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ തുറക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത അതല്ല ഇത്രയും പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ജോലി എന്താണ് അറിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജോലി കിട്ടുന്നോ എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമായി നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാകുമ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് കോടി ജനങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലുള്ളത് ചൈനയേക്കാളും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ നമുക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ യുവാക്കളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോഴും ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനമുണ്ട് മൊത്തം ലോകത്തിൻ്റെ യുവാക്കളുടെ എണ്ണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് കോടിയാണ് അതിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തിയെട്ട് കോടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് പത്തിനും ഇരുപതിനും പൈസ നിരക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മുടെ സ്വത്തെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മാനവശേഷിയാണ് അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ മാനവശേഷി ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഗൗരവമായിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ വളർച്ച ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വളർച്ച ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇതുപോലുള്ള പല പല
നമ്മൾ തലച്ചോറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ തലച്ചോറ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനിരിക്കുന്ന കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാളും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് ഏകദേശം ഒരു കോഴി കോശങ്ങളാണ് തലച്ചോറിലുള്ളത് ഈ കോശങ്ങൾ തന്നെ മറ്റുള്ള കോശങ്ങളായിട്ട് ഒരു അമ്പ അമ്പതിനായിരം ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് തലച്ചോറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മനുഷ്യരാശി ഇതുപോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ തലച്ചോറിൻ്റെ അളവും കഴിവും ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ശതമാനം മാത്രമായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ വലിയൊരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ വെറും ഒരു ഒരു ഡേറ്റ എൻട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ പല വ്യക്തികളും നമ്മളെ തലച്ചോറ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കഴിവ് മുഴുവനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ കഴിവ് പോലും പ്രായം കഴിയും തോറും കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കായികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും തലച്ചോറിൻ്റെയും പ്രവർത്തനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് പുതിയ അറിവുകൾ പകർത്തിയെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉടനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ കായിക രോഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ആ അതിൽ നിന്നും മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവരുടെ ശാരീരികമായിട്ടും കായികമായിട്ടുള്ള കഴിവിൻ്റെ ഉന്നതം എത്തുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ മറ്റു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിലനിൽക്കാൻ തന്നെ തുടർന്നിരിക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത്രയും ഒരു യുവജനങ്ങളെ നമ്മളെ വേണ്ട വിധത്തിൽ പല പല തൊഴിലുകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തൊഴിലാളികൾ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർ തന്നെ വിദേശത്ത് അനാവശ്യമായിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനം അത് ബാധിക്കുന്നു പഠന പാഠ്യപദ്ധതി തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ തൊഴിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിലേക്ക് അതിനുള്ള കഴിവ് നൽകാനുള്ള കോഴ്സുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാർപ്പൻ്ററി ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻഷിപ്പ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ഡിപ്ലൊമോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടേറിയലായിട്ടുള്ള ജോലികൾ ഇതിനുള്ള കഴിവുകൾ നമ്മൾ പകർത്തി കൊടുക്കുക അതല്ലാതെ ഇപ്പം സംഭവിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു ബി എ ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞു എം എ എം എസ് സി കോളേജിൽ ചേർന്ന് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും അതല്ലാതെ തന്നെയുള്ള കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സ് വഴി ഈ പഠനം പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അവരെ ഏറ്റവും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ഏറ്റവും കഴിവുള്ള ഒരു സമയം നമ്മൾ പഠനം പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വെറുതെ കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഈ രാജ്യത്തിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അപ്പോൾ പാഠ്യപദ്ധതികളിൽ വളരെയേറെ മാറ്റങ്ങൾ വരണം ഒരു സെക്രട്ടറിയിലെ ഒരു ക്ലാർക്കാകാൻ പത്താം ക്ലാസ് പഠനം മതി അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തേക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കഴിവ് പകർന്നു കഴി കൊടുക്കാവുന്ന കോഴ്സുകളിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ പഠന പാഠ്യപദ്ധതികളിൽ ഒരു പുതിയ നോട്ടം ഒരു വീക്ഷണം ആവശ്യമാണ് മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എന്നാലേ ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ യുവാക്കളെ അവരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് അവരെ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് നയിക്കാനും നല്ലൊരു പൗരനായിട്ട് ജീവൻ ജീവിതം നയിക്കാനും നമുക്ക് ദിശ മാർഗം കാട്ടാൻ നേരത്തെ ജിങ്കോ താബയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ജിങ്കോ താബെ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ എവിടെ വായിച്ചതാണ് ജിങ്കോ താബെ ഈ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രയാണത്തിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ വളരെയധികം ഡൗൺ ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലവും ആ പറയുന്ന ആ ഒരു ശരീരത്തിന് അത് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു കാരണം മെയ് നാലാം തീയതി തുടങ്ങിയ പർവ്വതാരോഹണം അവസാനിച്ചത് മെയ് പതിനാറാം തീയതിയാണ് അപ്പൊ അത്രയും ദിവസം ഇത്രയും ആ കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ജിങ്കോ താബയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പക്ഷെ അവർ അന്ന് തിരിച്ചു വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ഒരിക്കലും ആരും ജിങ്കോ താബയെ ഓർക്കത്തില്ലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ദിനം അവർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലായിരിക്കാം അവരന്ന് തിരിച്ചു വരാതെ ഒരിക്കലും ഗിവപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചത്
ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുപ്പമേറിയതിൽ ഒന്നാണ് ആന ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും ശക്തനായിട്ടുള്ള ജന്തുവും ആന തന്നെയാണ് ഈ ആനയെ എങ്ങനെയാണ് പാപ്പാൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ പലപ്പോഴും ഒരു മരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ചങ്ങലയിലാണ് ആനയെ കെട്ടിയിടുന്നത് നിൽക്കുന്ന ആനയുടെ കാലിലേക്ക് തോട്ടി ഒന്ന് ചാരി വെച്ചിട്ട് പാപ്പാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അനങ്ങാതെ ആന അവിടെ നിൽക്കും ഇനി ചില സമയത്തൊക്കെ ചങ്ങല മരത്തിനോട് ചേർത്ത് കെട്ടണമെന്ന് പോലുമില്ല കാലിൽ ചങ്ങല ഒന്ന് ചുറ്റി ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി ആന അനങ്ങാതെ അവിടെ നിൽക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലുപ്പമേറിയ ഇത്രയും ശക്തനായ ഒരു ജന്തുവിനെ ചങ്ങലയുടെ ഫീല് കാലിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് തൃണം പോലെ കാണേണ്ട ഒരു ചെറിയ തോട്ടി ചാരി വെച്ചുകൊണ്ട് പാപ്പാന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രീതികളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ച് കാട്ടാനെ പിടിച്ച് നാട്ടാനെയാക്കി മെരുക്കിയെടുക്കാനുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്തെ തന്നെ അതിൻ്റെ കാലിലേക്ക് ചങ്ങല വീഴുകയാണ് ഈ തോട്ടി അതിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചാരി വയ്ക്കപ്പെടുകയാണ് ഇതിനെ ലംഘിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങളിലൂടെ ആനയെ കടത്തിവിടുന്നു ആ പീഡനം മനസ്സിലൊരു വലിയ സ്കാറായി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തോട്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചങ്ങലയിലോ ഒക്കെ ബന്ധനസ്ഥനായി നിൽക്കുവാൻ ആന തയ്യാറാകുന്നു ഇതിന് മറ്റൊരു രീതിയിൽ നോക്കിക്കണ്ടാൽ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ആ ലിമിറ്റേഷൻ്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ ചുറ്റുപാ കെട്ടുപാടുകളിലൊക്കെ പെട്ടുപോവുകയാണ് പലപ്പോഴും ആനയുടെ മനസ്സും ചിന്തയും ഒക്കെ ഇത് ആനയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല മനുഷ്യൻ്റെയും കൂടെ പ്രശ്നമാണ് സ്കൂളുകളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള തോട്ടി ചാരി വയ്ക്കലും ചങ്ങല ഇടിയിലും ഒക്കെ നമ്മളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടുകൂടെ ജീവിതത്തിനെ നോക്കിക്കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ രീതിയിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ഇടപെടിയിൽ തന്നെ നടത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ജീവിതത്തിൽ വളരെ വേഗതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുന്ന അതിന് ശേഷിയുള്ള പല ആൾക്കാരും നമ്മൾ ചാരി വയ്ക്കുന്ന തോട്ടിയിലും കാലിലേക്ക് ചുറ്റുന്ന ചങ്ങലയിലും ഒക്കെ കുടുങ്ങി ഒരു ചെറിയ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമായിട്ടത് ജീവിതം ഒതുങ്ങി നിർത്തു ഒതുക്കി നിർത്തുവാനും അവസാനിപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഗതിയിലേക്ക് എത്തുന്നു ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഒരു ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന കുട്ടി പലപ്പോഴും ഏറ്റവും സമർത്ഥമായ രീതിയിൽ ക്ലാസ്സിൽ സംവദിക്കുന്ന സംസാരിക്കുന്ന ഇടപെടുന്ന കുട്ടിയെ വെറുതെ ഇരുത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരുത്തുവാനാണ് അധ്യാപകർ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയോടാണ് അധ്യാപകർക്ക് പലപ്പോഴും താല്പര്യം കൂടുതലും ഇവിടെ ആശയവിനിമയങ്ങൾ നടത്തുവാനുള്ള കുട്ടിയുടെ ശേഷിയെ നമ്മളവിടെ കുച്ചുവിലങ്ങിടുന്നു ആരോടാണ് നമ്മളൊരു കുട്ടിയെ മത്സരിപ്പിക്കുവാൻ മത്സരിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് തൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ബെഞ്ചിൽ തൻ്റെ ബെഞ്ചിൽ തൊട്ടടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബെഞ്ചിൽ തൻ്റെ സ്വന്തം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് അനാവശ്യമായി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ടീമായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ തൻ്റെ സഹജീവികളുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ഹൃദയം കൊണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവൻ്റെ ശേഷിയെ നമ്മളവിടെ കൂച്ചുവിലങ്ങിടുന്നു വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മക്കളോട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരോട് മിണ്ടരുത് സംസാരിക്കരുത് ഇടപെട്ട ഇടപെട്ടരുത് എന്നാണ് അവിടെ പുതിയ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുവാനും അതിലൂടെ വലിയ അവസരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുവാനും ഒക്കെ ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിചയപ്പെടരുത് എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ ഭാവിയിൽ ഒരിക്കലും അവൻ അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അവൻ പുതിയ ആൾക്കാരോട് പോയി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയെ തന്നെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടിക്ക് സ്വന്തമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കാതെ പ്രശ്നങ്ങളെ സ്വയം സോൾവ് ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കാതെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനു വേണ്ടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനുള്ള അവൻ്റെ ശേഷിക്ക് നമ്മൾ അവിടെ വിലങ്ങ് തടിയാവുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന പരാജയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെയിമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരാജയത്തിന് എന്തോ വലിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് ഊതി വീർപ്പിച്ച് നമ്മൾ അവൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നതിലൂടെ പരാജയപ്പെടുവാനുള്ള ശേഷിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഡിനെസ് ടു ഫെയിൽ പരാജയപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു തയ്യാറിനെ നമ്മൾ അവിടെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു അതിലൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഏത് പുതിയ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് പരാജയപ്പെടാൻ ജയിക്കാം ഇതിൽ പരാജയപ്പെടാനുള്ള അൻ
ഇന്ന് നമ്മൾ ജിങ്കോ താബയെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചതുപോലെ ഞാൻ അവർ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കിടയിലും സങ്കടത്തിന്റെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും കൊടുമുടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു വലിയ കൊടുമുടി താണ്ടിയകന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷെ നമ്മളിൽ ചിലർ തന്നെ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പേരാണ് മാളു ഷെയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ കൈരളി ചാനൽ തന്നെയാണ് അവർക്ക് അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തത് ആ ഒരു അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങില് മാളു ഷെയ്ക്ക പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാളു ഷെയ്ക്ക അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ സമയത്ത് മാളു ഷെയ്ക്ക പറഞ്ഞത് ഇതാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹം എനിക്കൊരു സിവിൽ സർവീസുകാരിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്ന് ആദരവ് മേടിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രതിസന്ധികൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൽ അഭിമാനിക്കപ്പെടാതെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് തീർത്തു നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി എന്ന് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കേണ്ട ഒരു സ്ത്രീ സമൂഹമാണ് നമുക്കിനി വാർത്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് മാളു ഷെയ്ക്കെ പോലെ ജുങ്കോ താബയെ പോലെ ഇനിയും ഇനിയും ഒരുപാട് വനിതാ രത്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ആശംസ നൽകിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം